Licha ya kuwepo ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini, shughuli mbalimbali za kijamii zimeendelea kama kawaida ili kuwawezesha wananchi kupata huduma ikiwemo bidhaa katika masoko mbalimbali. Huyo hapa yuko hapo. Kashadimlia. Tutachukua bidhaa. Baadhi ya wananchi nao kionekana kuwepo katika masoko hayo pasi kuwa na kazi maalum ambapo kamati ya usalama wa kitaifa Zanzibar inafanya ziara katika maeneo ya masoko na kubaini wananchi wengi kutofuata utaratibu ikiwemo vajo barakoa katika ziara yetu hii mapungufu tuliona ni mengi lakini tumeazimia mapungufu haya sio tu tuyatangaze tu tuende kwenye vyombo vinavyohusika tunaye na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na mkoa ambaye ni RC wa mjini Magharibi pamoja na viongozi wengine ambao wataitwa pale kujadili yale mapungufu tuliyoona Hatua gani zimechukuliwa na nini kifanyike kurekebisha kuhakikisha maagizo ya serikali yanatiwa na, 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 na kuepukana na janga ile la corona. Ahadi yangu kwao kwamba kuhakikisha sasa haya ambayo wametuambia sisi kuyasimamia. Mfano ili la wafanyabiashara wote kuvua hizi barakoa. Na sio kwa wafanyabiashara tu mimi hata wa, 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 na hii, wanunuaji wanaoja kufanya biashara nao waingie katika wakiwa wamevaa kwa sababu ukimlinda mwenzako nayo unakuwa unapata nafasi nzuri ya kujilinda. Swala zima la, la, la marazi haya tunatakiwa sote tuzungumze lugha moja. Wananchi wasokuwa na kazi maalumu, asokuwa na mahitaji maalumu akae nyumbani. Asidhurure. Tayari ziko fursa zimetolewa kwa sasa hivi kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi zinaendelea kwa muda maalumu kuwafanya biashara, wafanye biashara yao lakini kifika muda mtu ashamaliza shughuli zake arudi nyumbani. Kwa hiyo sisi baraza la manispa, tutakikisha kwa yoyote yule ambaye anakiuka taratibu na sheria hatua za kisheria tutazichukua dhidi yake. Ziara hiyo pia imetembelea eneo la bandari ya Zanzibar kujionea hali halisi inavyochukuliwa ya tahadhari kwa habiria. Kutoka Zanzibar, Mtumwa Saidi Azam News.